ஓசியா நான்காம் அதிகாரம் முதலாம் வசனம் இஸ்ரவேல் புத்திரரே கர்த்தருடைய வார்த்தையை கேளுங்கள் தேசத்து குடிகளோடே கர்த்தருக்கு வழக்கிருக்கிறது அதேனென்றால் தேசத்திலே உண்மையும் இல்லை இரக்கமும் இல்லை தேவனை பற்றிய அறிவும் இல்லை வசனம் இரண்டு பொய் ஆணையிட்டு பொய் சொல்லி கொலை செய்து திருடி விபச்சாரம் பண்ணி மிஞ்சி மிஞ்சி போகிறார்கள் இரத்த பழிகளோடே இரத்த பழிகள் சேர்கிறது வசனம் மூன்று இத நிமித்தம் தேசம் புலம்பும் அதில் குடியிருக்கிற அனைவரோடும் கூட மிருக ஜீவன்களும் ஆகாயத்து பறவைகளும் தொய்ந்து போகும் கடலின் மச்சங்களும் வாரி கொல்லப்படும் வசனம் நான்கு ஆகிலும் ஒருவனும் நியாயத்தை காண்பிக்கவும் ஒருவனும் அவர்களை கடிந்து கொள்ளவும் கூடாது உன் ஜனங்கள் ஆசாரையனோட வழக்காடுகளை போல இருக்கிறார்கள் வசனம் ஐந்து ஆகையால் நீ பகலிலே இடறி விழுவாய் இரவிலே உன்னோடே கூட தீர்க்க தரிசியம் இடறி விழுவான் உன் தாயை நான் சங்காரம் பண்ணுவேன் வசனம் ஆறு என் ஜனங்கள் அறிவில்லாமையினால் சங்காரம் ஆகிறார்கள் நீ அறிவை வெறித்தாய் ஆகையால் நீ என் ஆசாரியனாயிராதபடிக்கு நானும் உன்னை வெறுத்து விடுவேன் நீ உன் தேவனுடைய வேதத்தை மறந்தாய் ஆகையால் நானும் உன் பிள்ளைகளை மறந்து விடுவேன் வசனம் ஏழு அவர்கள் எவ்வளவாய் பெருகினார்களோ அவ்வளவாய் எனக்கு விரோதமாய் பாவம் செய்தார்கள் அவர்களுடைய மகிமையை இலச்சையாக மாற பண்ணுவேன் வசனம் எட்டு அவர்கள் என் ஜனத்தின் பாவத்தை தின்று அவர்களுடைய அக்கிரமத்தின் பேரில் பசிதாகமாயிருக்கிறார்கள் வசனம் ஒன்பது ஆதலால் ஜனங்களுக்கு எப்படியோ ஆசார் எனக்கும் அப்படியே அவர்களின் வழிகளின்படி நான் அவர்களை விசாரித்து அவர்கள் கிரியைகளின்படி அவர்களுக்கு பலனளிப்பேன் வசனம் பத்து அவர்கள் கர்த்தரை மதியாமல் இருக்கிறபடியினால் அவர்கள் தின்றாலும் திருப்தி அடையாதிருப்பார்கள் அவர்கள் வேசித்தனம் பண்ணினாலும் பழுகாதிருப்பார்கள் வசனம் பதினொன்று வேசித்தனமும் திராட்சரசமும் மதுபானமும் இருதயத்தை மயக்கும் வசனம் பனிரெண்டு என் ஜனங்கள் கட்டை நெடத்தில் ஆலோசனை கேட்கிறார்கள் அவர்களுடைய கோல் அவர்களுக்கு செய்தியை அறிவிக்கும் என்றிருக்கிறார்கள் வேசித்தன ஆவி அவர்களை வழி தப்ப திரிய பண்ணிற்று அவர்கள் தங்கள் தேவனுக்கு கீழ்பட்டிராமல் சோர மார்க்கம் போனார்கள் வசனம் பதிமூன்று அவர்கள் மலை உச்சியில் வழியிட்டு மேடுகளிலே கர்வாலி மரங்களின் கீழும் புன்னை மரங்களின் கீழும் அரச மரங்களின் கீழும் அவைகளின் நிழல் நல்லதென்று தூபம் காட்டுகிறார்கள் இதன் நிமித்தம் உங்கள் குமாரத்திகள் வேசித்தனமும் உங்கள் மருமக்கள்மார் விபச்சாரமும் செய்கிறார்கள் வசனம் பதினான்கு உங்கள் குமாரத்திகள் வேசித்தனம் செய்கிற நிமித்தமும் உங்கள் மருமக்கள்மார் விபச்சாரம் செய்கிற நிமித்தமும் நான் அவர்களை தண்டியாமல் இருப்பேனோ அவர்கள் விலகி வேசிகளிடையே கூட போய் தாசிகளோடே வழியிடுகிறார்கள் உணர்வில்லாத ஜனங்கள் அதனால் சிக்குண்டு விழுவார்கள் வசனம் பதினைந்து இஸ்ரவேலே நீ சோரம் போனாலும் யூதாவாகிலும் அந்த பாவத்துக்குள்ளாகாது இருப்பதாக கீழ்காலுக்கு வராமலும் பெத்தாவேனுக்கு போகாமலும் கர்த்தருடைய ஜீவனானை என்று ஆணையிடாமலும் இருப்பீர்களாக வசனம் பதினாறு இஸ்ரவேல் அடங்காத கிடாரியை போல் அடங்காதிருக்கிறது இப்போது கர்த்தர் அவர்களை விஸ்தாரமான வெளியிலே ஆட்டுக்குட்டியை போல் மேய்ந்து அலைய பண்ணுவார் வசனம் பதினேழு எப்பிராயம் விக்கிரகங்களோடு இணைந்திருக்கிறான் அவனை போக வீடு வசனம் பதினெட்டு அவர்களுடைய மதுபானம் புளித்தது அவர்கள் எப்போதும் சோரம் போகிறார்கள் அவர்களுடைய அதிபதிகள் தாருங்கள் என்று இலச்சியானதை நாடுகிறார்கள் வசனம் பத்தொன்பது காற்று அவர்களை தன் செட்டைகளில் இருக பிடிக்கும் அவர்கள் தங்கள் வழிகளால் வெட்கப்படுவார்கள் ஆமே விதாவே காலை வேலைக்காக நன்றி சொல்கிறோம் ஓசி அத்திற்கு சென்ற புஸ்தகம் நான்காம் அதிகாரத்தை நாங்கள் தியானிக்க நீர் பாராட்டின கருவைக்காக நன்றி அப்பா இன்றைக்கு எங்களோடு பேசி கொண்டிருக்கிறீர் கோடி நன்றி உன் வார்த்தைகளின்படி எங்களை நடத்தும் உன் வார்த்தையின்படி எங்களிடத்தில் பேசும் உன் வார்த்தைகளின் சத்துவங்களை நாங்கள் அறிந்து கொள்ளக்கூடிய கிருபி நீர் எங்களுக்கு ஒரு விசை கூட தாரும் எங்களோட இடைப்படும் உன் நாமத்தை மேம்படுத்தி கொள்ளும் இயேசுவி நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே தேவஜனமே கத்தர் உங்களை ஆஸ்வதிப்பாராக இன்றைக்கு நாம் ஓசி அத்திருக்கிருஷ்ண புஸ்தகம் நான்காம் அதிகாரத்தை படிக்க போகிறோம் காலையில் பைபிள் படிக்கிறது ரொம்ப 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 நல்ல விஷயம் ஆமாம் நம்ம கையில் பைபிள் எடுத்துக்கலாம் ஒரு ஒரு வசனமாக படிக்கலாம் கர்த்தர் தம் வார்த்தைக்கு நிறைய ஹானர் கொடுத்துருக்கிறார் ஆண்டருடைய வார்த்தைக்கு மகிமை இருக்கிறது எல்லா வார்த்தைகளை காட்டிலும் கர்த்தர் தம்முடைய வார்த்தையை கனப்படுத்தி இருக்கிறார் இன்றைக்கி ஓசியா நாலாம் அதிகாரத்தில் அதை தான் கர்த்தர் பேச போகிறார் பாவத்தில் நிறைய வகை இருக்குது இந்த பாவம் அந்த பாவம் அந்த பாவம் இந்த பாவம்லாம் பேசிட்டு போகலாம் ஆண்டனுடைய வார்த்தையை நாம் மரியாதை கொடுக்காமல் போயிட்டோம்னா அது அதோட பெரிய பாவமாக 
ஆண்டவர்னு ஒருத்தர் இருக்கிறாருன்னு நினைக்காமல் வாழ்ந்தோம்னா அது அதோட பெரிய பாவம் அது ரெண்டையும் இன்றைக்கி பேச போகிறார் வி ஷுட் நோ தட் காட் இஸ் தேர் இங்கே அமர்ந்து கொண்டு கூறங்க எத்தனை பேர் ஆண்டவர் இருக்கிறாரு நம்புறீங்க அவருக்கு எல்லா பவரும் இருக்குதுன்னு எத்தனை பேர் நம்புறீங்க எல்லா இடத்துலையும் அவருக்கு பவர் இருக்குன்றது நான் நினைக்கிறேன் அதனால தான் அவர் அங்கே இருக்கிறார் என்னையும் கண்காணிக்க முடியும் உங்களையும் கண்காணிக்க முடியும் எதையும் பார்க்க முடியும் என் உடலில் உள்ள உறுப்புகளை கூட அவரால் பார்க்க முடியும் தேவனா சரி பண்ண முடியும் He is all powerful. He is omnipresent. Kutti Pesangala, omnipresent na na yengum nirayindha var. God is omnipresent. Amen. Yengum nirayindha var. Yalla aduthil yerundhu var. Aga, inda aduthil osiya thirukkudasi, Israel saitha pavangalai patri solla pukurar. Adal, rendu miga mukhiya maana pavangalai patri pesa pukurar. Salai vali padu pannu anga, golden calf vetsha anga, astro urtu vali patta anga, thala nari erikkala. ஆனால் தேவன் ஒருவர் உண்டு என்பதையே மறந்து போனார்கள் தேவனுடைய வார்த்தையை மறந்து போனார்கள் ரெண்டு பெரிய மிஸ்டேக் என்ன பண்ணாங்களாம் சொல்லுங்க பசங்களா ஒன்று ஆண்டவர் இருக்கிறாருனே மறந்துட்டாங்களா ரெண்டாவது ஆண்டருடைய வார்த்தையை மறந்துட்டாங்க இன்றைக்கி நம்ம தூங்கி எழுந்த பிறகு தேவன் ஒருவர் உண்டுன்னு கண்ணை முடி பிரே பண்ணமோ இன்றைக்கி நான் தூங்கி எழுந்துக்கும் போது எப்போதும் போல் நமக்கு இல்லை ஃபோன் ஃபோன் வருது அது வருது இல்லை ஜ டிஸ்டர்பன்ஸ் வருது எல்லாத்து நடுவில் எழுந்திச்சிக்கும் போது இன்றைக்கி மட்டும் எனக்கு இந்த தாட்டு வந்துச்சு எங்கள் ஆண்டவர் ஒருத்தர் இருக்கிறாரு அப்படின்ற நம்பிக்கையோடு எழுந்திச்சேன் சந்தோஷமாக இருக்குது அப்படி எந்துக்கும் போது யார் இருக்கிறாருப்பா நம்ம கூட வெரி குட் ரெண்டாவது என்னை வழி நடத்த என் ஆண்டருடைய வார்த்தை இருக்கிறது என் ஆண்டவருடைய வார்த்தை இருக்குது எனக்கு ஐடியா கொடுக்க எனக்கு சொல்லி கொடுக்க எனக்கு கற்றுக் கொடுக்க குட் குட் ஐடியாஸ் கொடுக்க விஸ்டம் கொடுக்க ஞானம் கொடுத்த கொடுக்க என்னை சரியான பாதையில் நடத்த இந்த பூமியிலும் சரியாக வாழ வானத்திலும் சரியாய் வாழ பரலோகத்திலும் சரியாய் வாழ எங்குமே சரியாக வாழக்கூடிய அவருடைய வேதம் இருக்கிறது என்கிற நம்பிக்கை ஹலோ லூயா ஓகே ஓசியாத்திற்கு சின்ன புஸ்தகம் நான்காம் அதிகாரத்துக்கு உங்களை அழைக்கிறேன் இதை இரண்டு பகுதிகளாக பிரிக்கலாம் முதல் பகுதி பற்றி பேச போகிற முதல் பகுதியில் ஆண்டவர் சொல்கிறார் எனக்கும் இஸ்ரவேலுக்கும் இடையே ஒரு வழக்கு இருக்கிறது என்ன இருக்குது எங்கள் பிள்ளைங்க ரெண்டு பேர் ஒரு மக ஒரு மக ஒரு மக ஒரு மக இல்லை அவங்க ரெண்டு பேரை நான் காரில் கூட்டிகிட்டு போவேன் காரில் ஸ்டார்ட் பண்ணி அஞ்சு நிமிஷத்துக்குள்ளே ஒருத்தர் மேலே ஒருத்தருக்கு வழக்கு வந்துடும் அப்பா என்ன பாருங்கள் எப்படி பண்ணுறாங்க அப்பா தம்பி பார் எப்படி பண்ணுறான்னு என்ன ஸ்டார்ட் ஆகிடும் பார்த்துருக்கீங்களா உங்கள் வீட்டில் ஏன் இப்படி ஆகுது அந்த பஞ்சாயத்தை முடிச்சு வைக்கிறதுக்குள்ளே நமக்கு என்ன ஆகிடும் ஒரு டைமில் ஒருத்தர் வந்து பிளைன் டிஃப் பிளைன் டிஃப்னா அவங்க தான் வழக்கு தொடர்றவங்க ஹலோ இல்லையா அவங்க வந்து வழக்கு தொடர்றவங்க இன்னொருத்தர் வந்து டிஃபெண்டன்ட் ஆ நான் பண்ணல நான் எப்போ பண்ணேன் எப்போதும் இதான் நடக்கும் என்னை அடிச்சுட்டான் ஆ நான் அடிக்கல அவன் தான் என்னை அடித்தான் ஒருத்தர் வழக்கு தொடர ஒருத்தர் எதிர்வாது பேச வாதம் விவாதம் எதிர்வாதம் இப்படிலாம் ஸ்டார்ட் ஆகிறது போல் இன்றைக்கி ஆண்டவர் ஸ்டார்ட் பண்ணுறார் வாதத்தை போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒன்று யோசிக்கலாம் நம்ப ஆண்டவர் நான் குட்டி பசங்களா என் தங்கங்க ஸ்கூல் லீவில் வந்திருக்கீங்க எனக்கு இவங்களாம் உட்காந்துக்கிறத விட உங்களை பார்க்கும்போது எனக்கு சந்தோஷம் நீங்கள் தான் எனக்கு முக்கியம் நீங்களாம் நல்லா இருந்தீங்கன்னா பத்து வருஷம் கழிச்சு நான் நல்லா இருக்கிறதா அர்த்தம் சரியாப்பா இப்போ யார் கேள்வி கேட்க போகிறாரு ஆண்டவரே கேட்குறாரு போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு தாட் நமக்குள்ள வச்சுக்கலாம் எனக்கு விரோதமாக ஆண்டவர் வந்து இந்த பையன் ஏன் எப்படி பண்ணான் அப்படின்னு கேட்டார்னா இதை பாஸ்டர் ஏன் இப்படி பண்ண எனக்கு விரோதமாக ஒரு வாதம் ஒன்றை கொடுத்தார்னா எப்படி இருக்கும் இல்லை அமைதியாக இருப்பாரா இவன் தான் அப்படி பண்ணான் அப்படின்னு ஸ்டார்ட் பண்ணுற அளவுக்கு நம்ம ஆண்டவரை இரிட்டேட் பண்ண கூடாது ஆனால் இசைவில் என்ன பண்ணிடுச்சான் இரிட்டேட் பண்ணுது கத்தர் சொல்கிறாரு தேசத்து குடிகளுடைய கத்தருக்கு வழக்கு இருக்குது என்ன சொல்கிறாரு மொத்த பேருக்கும் எனக்கும் சண்டை இந்த ஊரோட எனக்கு சண்டை ஒரு விவசாயி ஒரு ஸ்கூலோட பிரின்ஸிபல் பசங்களை சீக்கிரமா இல்லை சரியான மொழி பேசு லாங்குவேஜ் பேசு ஒழுங்காக ட்ரெஸ் பண்ணு அப்படின்லாம் சொல்லிகிட்டே இருந்தார் யாருமே கேட்கல அதில் சிலர் பிராது வேறு பண்ண ஆரம்பித்தாங்க பிரின்ஸிபல் ரொம்ப பண்ணுறாரு அப்படி பண்ணுறாரு அன்னைக்கு அசம்பிளியில் வந்து நின்றுட்டார் உங்கள் யார் கூட பேச மாட்டேன் நான் இந்த ஸ்கூல் பிரின்ஸிபலாக இல்லாமல் போகிறேன் எழுதி கொடுக்க போகிறேன் உங்கள் எல்லாரும் மேலே எனக்கு கோவம் பண்ணார் எல்லாரும் தகிச்சு போய் நிற்கிறாங்க பிரின்ஸிபல் போயிட்டாருன்னா என்ன இடம் அடுத்த பிரின்ஸிபல் வர்றதுக்கு எவ்வளோ ஆகும் எவ்வளோ நாள் ஆகும்னு தெரியாது யார் சைன் போடுறது சர்டிஃபிகேட்லாம் பெரிய பதவி எல்லா முடியும் அவரை கேட்டு தான் எடுக்கணும் 
ஜனங்கள்லாம் தவிச்சு போயிட்டாங்க சாரி சார் சாரி சார் சாரி சார் சொன்னது போல தான் ஆண்டவர் முழு தேசத்து குடிகளுக்கு விரோதமாக வந்து சொன்னார் உங்கள் எல்லார் மேலேயும் நான் கோபமாக இருக்கேன் ஒருத்தர் ரெண்டு பேர் மேலே எத்தனை பேர் மேலே எல்லார் மேலேயும் ஏன் தேசத்திலே இறக் உண்மை இல்லை இரக்கம் இல்லை தேவனை பற்றி அறிவு இல்லை பொய்யான இட்டு பொய் செய்து பொய் பொய் சொல்லி கொலை செய்து திருடி விபச்சாரம் பண்ணி மிஞ்சி மிஞ்சி போகிறார்கள் இரத்த பழிகளுடைய இரத்த பழிகள் சேர்கிறது ஒம்பது விஷயம் சொல்கிறார் படிக்கலாமா ஒன்றாம் வருஷத்தில் இருந்து பிள்ளைங்களாம் எடுத்துங்க பாருங்கள் தேசத்தில் என்ன இல்லை உண்மை இல்லை இரக்கம் இல்லை தேவனை பற்றி அறிவு இல்லை பொய்யான இடுகிறார்கள் பொய் சொல்லி கொலை செய்து திருடி விபச்சாரம் செய்து மிஞ்சி மிஞ்சி போகிறார்கள் இரத்த பழிகளுடைய இரத்த பழிகள் சேர்கிறது பத்து அப்படியே நம்ம வாழ்கிற பூமியை கொஞ்சம் செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் இப்போ எப்படி இருக்குன்னு ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா தேசத்தில் உண்மை இல்லை இருக்குதா இல்லையா சொல்லுங்க உண்மை இருக்குதா இல்லை ஏன் இல்லைன்றோம் உண்மை ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறது கஷ்டம் பாஸ்டர் உண்மையாக இருக்கிறது கஷ்டம் அது ஒரு ஆயிரம் பொய்யாது சொல்லிட்டு உண்மையானவனை போல் ஆக்ட் பண்ணிட்டு போயிடுறேன் எங்கள் கடையில் மாம்பழம் ஜூஸ் விற்காது மாம்பழ படம் போட்ட ஜூஸ் விற்கும் நான் விற்காது புரிஞ்சுங்க மாம்பழ ஜூஸ் விற்காது நான் விற்கும் எங்கேயாவது மாமரம் மாம்பழம் படம் போட்டதை ஃபோட்டோ ஊட்டி வச்சுக்குதா நான் இல்லை இருந்தால் கனி கொடுக்கும் இல்லைனா அப்படியே கிடக்கும் கனியை பார்த்துட்டு நம்ம போவோம் ஆனால் பொய் நான் திரும்ப பண்ணோம் கனியே இருக்காது ஃபோட்டோவை மாட்டி விற்கும் ஆ வந்து மாம்பழம்னு காசு கட்டிடு நான் அவனுக்கு மாம்பழ கலரில் எதனா மஞ்சளாக கொடுக்குறேன்னு சொல்லும் உண்மை இல்லை உண்மை ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறது கஷ்டம் மறந்துடாதீங்க கஷ்டமாக இருந்தாலும் அதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணால் ஆண்டவருக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஆமே தர் இஸ் நோ ட்ரூத் வேற நம்ம சொல்கிற தர் இஸ் நோ மசி தேவனை பற்றின அறிவு இல்லை இதை புரிஞ்சுக்கொள்ளணும் ஆடவரை பற்றி யாருக்கும் தரல இப்போ இங்கே உட்காந்துக்கிற பிள்ளைங்களை பார்த்து கேட்குற ஆடவரை பற்றி உங்களுக்கு நான் பார்த்து தெரியும் யாரும் ஒருத்தர் டக்குன்னு சொல்லுங்கள் ஆண்டவரை பற்றி உங்களுக்கு நான் தெரியும் ஏதாச்சும் சொல் நான் இவ்வளோ யோசனை ஆர்டரை பற்றி என்ன தெரியும் ஆ சொல்லிக் கொடுங்கப்பா எதனா சொல்லட்டும் பிள்ளைங்க ஆர்டரை பற்றி என்ன தெரியும் உங்களுக்கு என்னம்மா அன்பானவர் நீ சொல்லுமா சொல்லிக் கொடுப்பா பிள்ளைங்களுக்கு ஆ உண்மையானவர் குட் நீ சொல்கிறா அன்பானவர் அதே தான் நீ சொல்லுப்பா அழகானவர் ஆ நீ சொல்கிறா மேன்மையானவர் சோத்திரம் பிள்ளைகள் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டான் நீ சொல்கிறா ஆர்டரை பற்றி என்ன சொல்லு ஆண்டவர் பத்தியே ஆண்டவரா அப்படின்னா ஒரு வீட்டில் ரெண்டு பசங்க இருந்தாங்களா ரெண்டு பசங்களும் அம்மா அப்பாக்கு அடங்குறதே இல்லை யாருக்குமே அடங்குறது இல்லை ஒரு நாள் சர்ச்சில் பாஸ்டர் கையில் சொல்லிட்டாங்க பாஸ்டர் வந்து பசங்களை என்ன பண்ண போகிறாரு கேள்வி கேட்க போகிறாரு கேள்வி கேட்டு திட்ட போகிறாருன்னு அம்மா அப்பா மரட்டி மரட்டி வச்சுருந்தாங்க ஒரு நாள் பாஸ்டர் அவங்க வீட்டுக்கு ப்ரே பண்ண வரும்போது அந்த அம்மா சொன்னாங்க ஐயா அந்த பசங்க அடங்கவே மாட்டாங்க கீழ்ப்படியவே மாட்டாங்க பொய் சொல்கிறாங்க திருடுறாங்க அப்படிலாம் சொல்லிட்டு பசங்க மேலே ரொம்ப குறை சொல்லும் போது அவர் அவங்கள பார்த்து கேட்டார் ஏய் ஆண்டவர் உங்களை பார்த்துன்னுக்கிறார் தெரியுமா கம்முன்னு தான் சரி ஆண்டவர் எங்கே இருக்கார் சொல் அப்படின்னு கேட்டான் கேட்டார் முழிக்கிறான் சொல்கிறா உன்னை தான் ஆண்டவர் எங்கே இருக்கிறாரு ஆமாம் திரும்ப கேட்டார் ஆண்டவர் எங்கே இருக்கார் ரெண்டு பேரும் ஒருத்தனை ஒருத்தன் பார்த்துட்டு தப்பிச்சு ஓட்டான் ஏ நின்றா 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 நின்றானா அவன் சொல்கிறான் இவ்வளோ நாள் எதுதோ காணாத போனதுக்கு என் மேலே பழி போட்டிங்க இப்போ யாரோ ஆண்டவர் காணுன்றது கூட என் கையில் கேட்டிங்கன்னா நான் சத்தியமாக அவர் எடுக்கவே இல்லை எனக்கு அவருக்கும் சம்மந்தமே இல்லை பாஸ்டர் எங்களை விட்டுருங்க போதும் நான் ஆண்டவர் என்ன பண்ணல எடுக்கலன்னு ஓட்டானா ஆண்டவர் எங்கே இருக்கிறாருனா அவனால் நினச்சிங்கண்ணா இவன் தான் திருடின்னு போயிட்டான் போல் அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு ஐயோ சத்தியமாக எனக்கு தெரியாது நான் ஓடுறேன்னு ஓடியே போயிட்டான் இப்படி தான் நம்ம நினைக்கிறோம் ஆண்டவர் ஆண்டவரா பாக்கெட்டில் இருந்தாரே ஆண்டவர் பற்றின அறிவு அப்படின்னா என்னது கத்தர்னா என்னது பிள்ளைங்க சொன்னாங்க அன்பானவர் அழகானவர் மேன்மையானவர் உண்மையானவர் பரிசுத்தமானவர் நம்ம ஆண்டவர் அவருக்கு பொய் சொன்னால் பிடிக்காது நான் எங்கள் அம்மாவுக்கு மறைவாக பொய் சொல்லிடலாம் ஆனால் எங்கள் ஆண்டவர் பார்த்துன்னுக்கிறாரு நான் வால் வேலை கெட்ட வேலை பண்ணிடலாம் ஆனால் எங்கள் ஆண்டவர் பார்த்துனுக்கிறாரு அவர் எங்கோ நிறைந்திருக்கார் எல்லா இடத்துலையும் இருக்கிறாரு எல்லா இடத்துலையும் அவருக்கு பவர் இருக்குது அவருக்கு இன்ஃப்ளூன்ஸ் இருக்குது என்று ஆண்டவரை பற்றின அறிவு எங்கே இல்லையா தேசத்தில் இல்லை வாட் இஸ் த ட்ரூ விஸ்டம் 
நீதி பொருள் ஒம்பது பத்து சொல்லுது எத்தனை பிள்ளைங்களுக்கு ஞானியாக ஆகணும்னு ஆசை எத்தனை பேருக்கு ஞானியாக ஆகணும்னு ஆசை இன்டெலிஜென்ட் ஆகணும்னு ஆசை ஆசை இருக்குது தானே கர்த்தருக்கு பயப்படுதலே ஞானத்தின் ஆரம்பம் படித்து பாருங்களேன் நீதி மொழிகள் ஒன்பது பத்து சொல்லுது த ஃபியர் ஆஃப் த லார்ட் இஸ் த பிகினிங் ஆஃப் த விஸ்டம் அண்ட் த நாலேஜ் ஆஃப் த ஹோலி ஒன் இஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் யாருனா ஒருத்தவங்க எடுத்தவங்க படிங்க பார்க்கலாம் த ஃபியர் ஆஃப் த லார்ட் இஸ் த பிகினிங் ஆஃப் விஸ்டம் கர்த்தருக்கு பயப்படுது ஞானத்தின் ஆரம்பம் பரிசுத்தரின் அறிவே அறிவு ஆண்டவர் கொடுக்கறது தான் இப்போ அறிவு ஆமேன் ஹலையா யாரோ ஒருத்தர் சொன்னாங்க மனிதா நீ உன்னை பற்றி புரிந்து கொள்ளுகிறதா உன்னை நீ அறிந்து கொள்றது தான் உன்னை நீ நீ எப்படிப்பட்டவன் தெரிஞ்சுக்கிறது தான் அறிவு நாங்க இல்லை என் ஆண்டவரை பற்றி நான் தெரிஞ்சுக்கிறேனே அப்போ தான் எனக்கு அறிவு ஸ்டார்ட் ஆகுது ஆமேன் அது மாத்திரமல்ல என் ஆண்டவரை பற்றி பயப்படுகிறேனே வென் ஐ எம் ஃப்ரைட்டனிங் அபவுட் காட் வென் ஹேவ் வென் ஐ ஹேவ் த ஃபியர் ஆஃப் காட் ஹலே லூயா ஆமேன் தேசத்தில் என்ன இல்லைங்களா பிள்ளைங்களை எடுத்துக்கிட்டிங்களா படிங்க முதல்ல என்ன இல்லை கர்த்தருக்கு வழக்கு இருக்குது அது என்னவென்றால் தேசத்தில் உண்மை இல்லை இரக்கம் இல்லை தேவனை பற்றின அறிவு இல்லை பொய் ஆணையிட்டு பிறகு பொய் சொல்லி கொலை செய்து திருடி விபச்சாரம் பண்ணி மிஞ்சி மிஞ்சி போகிறார்கள் தே பிரேக் ஆல் ரெஸ்ட்ரைன் மிஞ்சி மிஞ்சி போகிறாங்க இப்போ இந்த வார்த்தை மாறிச்சு தெரியுமா முன்னாடிலாம் சொல்லுவாங்க டே ரொம்ப மிஞ்சி பேசுகிற பார்த்துக்கடா அப்படின்னு இப்போ நீ ரொம்ப ஓவராக பண்ணுற தமிழ் வேர்டு அதுதானே ரொம்ப ஓவராக பேசுகிறான் நீ ரொம்ப ஓவராக போகிற பார்த்துக்க ஓவர் இங்கிலீஷ் மிஞ்சி பேசுகிறதுனா வேர்டுமா இங்கிலீஷில் இப்போ ஓவர் இங்கே ஆண்டவர் எழுதியிருக்கார் தேசத்தோட எனக்கு வழக்கு இருக்குது தேசத்து ஜனங்கள் ரொம்ப ஓவராக பண்ணுறாங்க அளவுக்கு அதிகமாக பண்ணுறாங்க என்னால் தாங்க முடியாத அளவுக்கு பண்ணுறாங்க ரொம்ப ஓவராக போனான் அதனால தான் அடித்தேன் ரொம்ப ஓவராக பேசுகிறான் அதனால தான் என்ன பண்ணேன் சூடு வச்சேன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ரொம்ப ஓவராக பண்ணுறாங்க அதனால தான் துரத்திட்டேன் ஆண்டவர் சொல்கிறாரு தே அவங்க மிஞ்சி மிஞ்சி தான் போவாங்க என்னை பாருங்கள் தேவ ஜனமே இன்னைய உலகத்தில் இருக்கிறவங்கள கண்ட்ரோல் பண்ணால் பிடிக்காது ஏன் என்ன கண்ட்ரோல் பண்ணுற எனக்கு எல்லாம் தெரியும் போ இந்த பைபிள் இருந்தால் நான் மெசேஜ் கொடுக்குறேன் எனக்கே பைபிள் தெரியும் போ பாஸ்டர் பாஸ்டர் அவுட்டு ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு போல் ஃபஸ்ட்டு பால்லே பாஸ்டர் க்ளீன் போல் பண்ணுவாங்க போ 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 இந்த பைபிள் தானே எனக்கும் ஆ ஐ தெரியும் நான் படிச்சுக்கிறேன் என்ன தெரியுமா அந்த குழந்தை சொல்லுது என்னது எனக்கும் ஆ ஐ தெரியும் நான் படிச்சுக்கிறேன் போ they don't want boundaries ipdi pannu ipdi pannadane solla kuda no rules everything is right kaile enchikiru nu enak solladha enak epo enchikiru nu theriyum thoongi endha na pannano enak solladha enak enna pannano no boundaries kaile 7 manik enchikoda na kovam inda ulagathula ulla ungalku boundary kudukka kudada rule kudukka kudada nadachadala pannu abina pidikuma break the rules school ku shirt potu pant ponona na t-shirt potu pant potu pova சார் கேட்டா சட்ட கிஞ்சிச்சு சொல்லுவேன் போறதுக்கு மெயின் ரோட்ல மெயின் கேட் வழியா போனா செக்யூரிட்டி இருப்பாரு மதில் சவர்களை எழுதி குச்சு உன் ஓன் வழியா போ அப்படி போனதான் அசம்பிளியில நிக்கணும் என்ன சுத்தி தான் போகுது நான் சொல்றத கேட்டா எங்க வாத்தியார் கிளாஸ் எடுக்கணும்னு ஒரு பையன் சொல்றாங்க அஞ்சாம் கிளாஸ் பையன் அந்த ஸ்கூல் மார்க் எடுக்குமா இதான் இருக்கீங்க இஸ்ரேல் பண்ணுது நாங்க நினைச்சதை பண்ணுவோம் நாங்க மிஞ்சி மிஞ்சி போவோம் மிஞ்சி மிஞ்சி பேசுவோம் ரொம்ப மிஸ் பண்ணா பிளட் ஷேட் பண்ணுவோம் ரத்தம் சிந்துவோம் என்ன பண்ணுவாங்களா சாகடிச்சிருவோம் ஆமா ரத்தம் சிந்திடும் நான் சொல்ல மிஞ்சி மிஞ்சி போகிறார் ரத்த பழிகளுடைய ரத்த பழிய சேர்க்கிறாங்க ஒரு பாவம் ஒருத்தர் கொள்றாங்க இன்னொருத்தர் கொல்லப்படுகிறார்கள் ரத்த பழிகளுடைய ரத்த பழி மறந்தவர்கள் தேவி சனமே இதுக்கு பின்னாடி சாத்தா இருக்கான் யார் இருக்கான் ஒரு நாள் ஒரு ஸ்கூலில் ஒரு ஒரு கிளாஸில் நாலு பசங்க காணும் இந்த நாலு பசங்களும் ஸ்கூலில் கட்டடிச்சு எங்கே போயிட்டாங்க சினிமாவுக்கு போயிட்டாங்க ஆமாம் அந்த நாலு பேரையும் போய் தேடி அப்படியே கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க அடுத்த நாள் கூட்டாண்டாங்க அந்த நாலு பேரையும் அடி எடுத்து அடிச்சு உங்களை கூட்டின்னு போனவன் யாவன் யாருன்னு கண்டுபிடிச்சாங்க என்னதுங்க இவ்வளோ நாள் போவாதவன் இன்னைக்கு போகிறதுக்கு காரணம் என்ன இந்த நாலு பேர் அடித்து எத்தனாவது ஆளை கண்டுபிடிச்சாங்க அஞ்சாவது ஆளை அந்த அஞ்சாவது ஆளை காலையிலே லீவ் போட்டுக்கிறாரு இந்த நாலு பேர் எப்போ லீவ் போட்டாங்க பாதி நாளில் லீவ் போட்டுக்கிறாங்க இந்த அஞ்சாவது நாள் எப்போ எப்போ லீவ் போட்டுக்கிறாரு காலையில் லீவ் போட்டு அவருக்கு மட்டும் டிசி கிழிச்சு கொடுத்து அனுப்பிட்டாங்க ஏன் நீ ரொம்ப மோசமானவன் அது போல் பாருங்கள் சாத்தானுக்கு மட்டும் ஆண்டவர் சீட்டு கிழிச்சு கொடுத்து அனுப்பிட்டார் டிசி வாங்கிட்டு போயிட்டான் 
நம்மளை மட்டும் கவனித்து பாதுகாத்து கொண்டே இருக்கிறார் அல்ல இல்லையா ஆண்டவர் நம்ம என்ன பண்ணுறாரு திருத்துகிறார் சொல்கிறாரு நீ மிஞ்சி போகாத அல்ல இல்லையா பிள்ளைங்களா மிஞ்சி போகலாமா போக கூடாது ஏன் நான் கிறிஸ்டியனு எங்கள் அம்மாவுக்கு நான் கீழ்ப்படியாமல் போனால் கூட என் மேலே என் ஆண்டவர் இருக்காரு அவரை மீறி நான் எங்கே போவேன் சாத்தா இருக்கானே இல்லை ஒருத்த அழகாக புறா வளர்க்குறான் சாரி கிளி வளர்த்தாங்க ஒரு வீட்டில் அந்த கிளி அந்த கூண்டுலேருந்து வெளியேடு வெளியேடுன்னு சொல்லுது அந்த அக்கா எடுக்குது எடுத்த பிறகு தப்சி ஓட பார்க்குது கிளி போவாத நீ என்னோடய பெட்டு நீ மீதி கிளி மாதிரி கிடையாது மீதி கிளி மரத்து மேலேயே பறந்து அப்படியே போகும் நீ பெட்டு வெளியே போனதும் அடுத்த செகண்ட் என்ன வரும் பூனை நாய் இல்லை எல்லாமே அட்டாக் பண்ண பார்க்குது காக்கா பருந்து எல்லாமே எதாவது அட்டாக் பண்ண பார்க்குது ஏன் கோழி கூட கிளியை குத்த பார்க்குது போயிடாத அப்படி போல தானே ஆண்டை நம்மளை பார்த்து சொல்கிறாரு நீ போவாத சாத்தா உன்ன என்ன பண்ணுறான் அழிச்சிருவான் பாவத்தில் போவாத இருளில் போவாத அக்கிரமத்தில் போவாத பைபிள் குரோதமாக என்ன போட்டிருக்கோம் அங்கே போவாத யார் இருக்கிறான் அங்கே பிசாஸ் இருக்கிறான் மிஞ்சி மிஞ்சி போகாத என்று கருத்தர் சொல்கிறார் அது இல்லையா அவன் அவன் ரைட் மிஞ்சி போக கூடாது யாரை பற்றின அறிவு வேணும் ஆண்டவர் பற்றி ஆண்டவர் பற்றி உங்களுக்கு தான் தெரியும் பிள்ளைங்களா சொல்லுங்கள் இப்போ தான் சொன்னீங்க உண்மை உள்ளவர்லாம் சொன்னீங்க மறந்துடாதீங்க அவர் எங்கும் நிறைந்தவர் அதான் இன்றைக்கி ஓசியாக திருக்க சொல்லு எல்லா இடத்துலையும் இருக்கார் இப்போ எங்கள் உட்காந்துக்கிறல இங்கே இருக்கார் கொஞ்சம் நேரம் பொறுத்து வேறு இடம் போகல அங்கே இருப்பார் நீ வீட்டில் போய் படுத்துருப்பியா அங்கே இருப்பார் உங்கள் ஃப்ரெண்டுங்களை பார்க்க போய் அங்கே இருப்பார் எல்லா இடத்துலையும் இருக்கார் இந்த யானம் நமக்கு இருந்தாலே நம்ம கேர்ஃபுல்லாக நடந்து போவோம் என் ஆண்டவர் என்னை பார்த்துன்னு இன்னொன்றும் சொல்கிறேன் சாத்தானும் நம்மளை பார்த்துன்னுக்கிறான் வாய்ப்பு கிடைக்கும்போது என்ன பண்ணுவான் நம்மளை சுற்றுவான் நம்ம ஆண்டருடைய பராமரிப்பிலே இருந்தால் அவனால் சுட முடியாது ஆண்டருடைய பராமரிப்பு வெளியே போன என்ன பண்ணுவான் கொன்று விடுவான் ஆமேன் இதே அதிகத்தில் நாலாம் வயசுலேருந்து எட்டாம் வயசு வரைக்கும் நம்ம படித்தோம் என்றால் ஆண்டர் வந்து லீடர்ஷிப் பற்றி பேசுகிறார் என்ன லீடர்ஷிப் பற்றி பேசுகிறாருன்னா பாருங்கள் ஒரு லீடர் சரியாக இருந்தால் ஜனங்கள் சரியாக இருப்பாங்க ஒரு அப்பா சரியாக இருந்தால் குடும்பம் சரியாக இருக்கும் ஒரு அம்மா சரியாக இருந்தால் குடும்பம் சரியாக இருக்கணும் ஒரு அண்ணன் சரியாக இருந்தால் அது குடும்பம் சரியாக இருக்கும் நான் ஒரு நாள் ஒரு ஐயா கையில் ஒரு ஒரு நபர் கையில் பேசி கொண்டிருந்தேன் அவர் வெளிநாட்டில் இங்கிலாந்து தேசத்தில் போய் படித்து நல்லா பட்டம் பெற்று சிறப்பாய் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார் அவர்களை பேசிகிட்டு இருக்கும்போது அவர் சொன்னார் எனக்கு அப்பாவை நான் சின்ன வயசில் பார்த்த ஞாபகம் இருக்குது என்னென்னா எங்கள் அப்பா இறந்து போன பிணமாக தூக்கிட்டு வந்து போட்டாங்க அதை தான் நான் பார்த்தேன் எங்கள் அப்பா நான் எது தான் தெரியுது அதுதான் அப்புறம் எப்படிங்க நீங்கள் இவ்வளோ முன்னேறினீங்க எங்களுக்கு ஒரு அண்ணன் ஒருத்தர் இருந்தார் கவனிங்க எங்கள் அண்ணன் ஒருத்தர் இருந்தார் அவர் எங்கள் கிராமத்துலேருந்து கிளம்பி எங்கள் அப்பா இறந்ததும் டீனேஜ்லேயே கிளம்பி சிட்டிக்கு போயிட்டார் சிட்டிக்கு போயிட்டு அங்கங்கே என்னென்னலாம் வேலை கிடைக்குமோ அந்த வேலைலாம் செஞ்சு ஊரில் இல்லை எங்கள் அம்மாவுக்கு காசு அனுப்புவார் எங்கள் அம்மா கோழி வளர்ப்பாங்க ஆடு வளர்ப்பாங்க மாடு வளர்ப்பாங்க எப்படி எப்படியோ எங்களை என்ன பண்ணாங்க வளர்த்தாங்க போன எங்கள் அண்ணன் சம்பாரித்த காசெல்லாம் சேர்த்து வச்சார் எங்கள் அண்ணன் அப்படியே படிச்சுக்கிட்டே வேலை செஞ்சார் எங்கள் எல்லாேருக்கும் மீதி உள்ள நாலு அண்ணன் தம்பிகளுக்கும் ரெண்டு அக்கா தங்கச்சிகளுக்கும் காசு சேர்த்து வைக்கிறது தான் எங்கள் அண்ணனுக்கு தொழிலாக இருந்துச்சு ரொம்ப நாள் கழித்து நான் பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு முடித்த பிறகு எங்கள் அண்ணன் கேட்டார் என்னடா பண்ண போகிறேன் அண்ணா படிக்க போகிறேன்னா டே நல்ல மார்க் எடுத்துருக்கியடா எப்படிரா அண்ணா என்னை வெளிநாட்டுக்கு படிப்பு அனுப்பியா அப்போ எங்கள் அண்ணன் என்னோடய அக்கௌண்ட் புக் எடுத்து வந்து கொடுத்தாரு எத்தனையோ லட்சம் அதில் இருந்துச்சு இது உனக்கு தான் நான் சேர்த்து வச்சேன் அந்த பணத்தை எடுத்துகிட்டு நான் வெளிநாட்டில் போய் படித்தேன் நீ இந்த கம்பெனியுடைய ஜோனல் மேனேஜராக இருக்கேன் ஒரு அண்ணன் நல்லவனாக இருக்கும்போது ஒரு தம்பி ஒரு குடும்பம் வாழ்கிறது போல் நீ தான் மகனே மகளே அந்த தலைவன் அந்த தலைவி நீ ஆண்டருடைய வார்த்தையை போதிக்கலைனா வேற யார் போதிக்க போகிறாங்க வேற யார் செய்ய போகிறாங்க கரப்ட் அண்ட் இன்எஃபெக்டிவ் லீடர்ஷிப் கரப்டடாக இருக்கக்கூடாது நான் தப்பு பண்ணால் நான் பண்ண தப்புக்கு பப்ளிக்காக சாரி கேட்க தெரியணும் நான் பண்ண தப்பை மறைச்சிட்டு நீ ஆடா தப்பு பண்ண இன்னொருத்தனை கேட்க முடியாது We cannot practice corrupt leadership. Ineffective leadership. Ah, no, we should be effective. 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 Priests should be effective. We 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 should be effective. Israel is not there. எரோபயாம் என்று சொல்கிற முதல் ராஜா வந்தானே சமஸ்த இஸ்ரேவலுக்கு அவன் ஃபர்ஸ்ட் என்ன தெரியுமா பண்ணான் பிரீஸ்டே மாற்றிட்டான் என்னதுங்க ஆசாரியர்கள் என்ன பேருக்கு 
மரியாதையாக ஓடி போயிடுது ஆர்வன்னு வழியில் பிறந்தவன் தான் ஓடி போய்டு நீ ஆசாரியும் கிடையாது இனிமே பொன் கண்ணுக்குட்டி ஆசாரிகள் தான் ஆசாரிகள் பேர் அதே தான் ஆஃபீஸ் அதே தான் வேலை அதே தான் ஆனால் ஆளை மாற்றிட்டான் இப்போ ப்ரீஸ்ட்னு வந்தால் எந்த ப்ரீஸ்ட் வருவார் பொன் கண்ணுக்குட்டியோட ப்ரீஸ்ட்டு தான் வருவார் இன்றைக்கி உலகத்தில் சத்ரு அதான் பண்ண பார்க்குறான் லீடர்ஸை மாற்றுறான் நல்ல லீடர்ஸை நல்ல லீடர் செத்ததும் நல்ல லீடர்ஸ் ரீப்ளேஸ் பண்ணப்படுவதில்லை ஆள் ஆளுக்கு லீடர் எல்லாரும் லீடர் ஆகிறாங்க கரப்ட் பீப்புள் நாம் அப்படி இருக்கக்கூடாது இல்லையா சொந்த நலத்துக்காக சுய நலத்துக்காக நம்ம பேருக்காக நம்ம பேர் முன்னாடி வரணும் என்கிற லீடர்ஷிப் கிடையாது நீ புறப்பட்டு போய் சகல ஜாதி என்னாக்கு சீசர்கள் ஆக்கு இங்கே அமர்ந்து கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொருவருக்கும் சீசர்கள் உருவாக்க வேண்டும் ஈவெண்ட் பெருசு இல்லை ஈவெண்ட் நடுவில் உங்கள் சீசர்களை தேடுகிறீர்களே அதுதான் முக்கியம் ஆண்டவர் ஐந்து அப்போ ரெண்டு மீனா ஐயாயிரம் பேருக்கு போஷித்தார் அதே பெருசாக பேசிட்டு இருந்தாரா அங்கே டீச்சிங் கொடுத்தாரா இன்னைக்கு காலையில் கொஞ்ச நேரம் நீதி மத்தியும் அஞ்சாம் அதிகாரம் படித்தேன் சாமி இந்த அஞ்சாம் அதிகாரம் ஆறாம் அதிகாரம் ஏழாம் அதிகாரம் மலை பிரசங்கத்தெல்லாம் முடிஞ்ச பிறகு ஜனங்களுக்கு சாப்பாடு போட்டீங்க ஆனால் அதோட பேசியிருக்கீங்களே அது பயங்கரமாக இருக்குப்பா நான் நன்றி சொன்னேன் சாப்பாடு பெருசு இல்லை சத்தியம் பெருசு அஃப்கோர்ஸ் சாப்பாடு கொடுக்குறோம் டீ கொடுக்குறோம் காஃபி கொடுக்குறோம் பிரியாணி கொடுக்குறோம் ஜனங்க வராங்க நோட்ஸ் எடுக்கிறோம் ஆடியோ போடுறோம் மைக் போடுறோம் லைட்டு போடுறோம் எல்லாம் போடுறோம் இது பெருசு இல்லை வி ஷுட் பி எஃபெக்டிவ் லீடர்ஷிப் நாம் மக்களை சீசர்கள் ஆக்க வேண்டும் நம்ம மனதில் எது இப்போ இப்போ இது போவான்னு தரல திரும்ப திரும்ப நம்ம அவசியம் இல்லாத தான் பேசிக்கொண்டு இருக்கிறோம் இங்கே சொல்ல இங்கே அவரை பற்றி பேசுகிற தே ஆர் இன்எஃபெக்டிவ் அவங்க எஃபெக்டிவாகவே இல்லை ஒருவனும் நாலு அவசியம் சொல்கிற ஒருவனும் நியாயத்தை காண்பிக்கவும் ஒருவனும் அவர்களை கடிந்து கொள்ளவும் கூடாது எங்கள் ஆளை திட்டாத என் பையனை திட்டாத என் பொண்ணை திட்டாத என்னை திட்டாத நான் லேட்டாக தான் வருவேன் நான் தப்பாக தான் பண்ணுவேன் நீ சொன்னதை செய்ய மாட்டேன் என்னை கரெக்ட் பண்ணாத என்கிற எண்ணம் நமக்கு வந்தாலே வி லூஸ் அவர் லீடர்ஷிப் ஹலோ இல்லையா ஆனால் பாருங்கள் பிள்ளைங்களா நமக்கு லீடர்ஸ் இருப்பாங்க நம்மளும் லீடராக இருப்போம் கவனிங்க என்னதுங்க சொல்லுங்கள் பைபிள் பேக்கரம் நமக்கு லீடர்ஸ் இருப்பாங்க ஆமாம் நம்ம ஒருத்தருக்கு கணக்கு கொடுப்போம் நமக்கும் ஒரு சிலர் கணக்கு கொடுப்பாங்க நம்ம நடுவில் இருக்கிறோம் நம்ம இஷ்டத்துக்கு நான் நான் தனி காட்டு ராஜான்லாம் சொல்ல முடியாது இது கிறிஸ்தவம் நீ புறப்பட்டு போய் சகல ஜாதியம் சீஷராக்கி பிதாகுமாரன் பிரசாத அவங்களை ஞானஸ்தானம் கொடுத்து நான் உங்களுக்கு கட்டளைட்டை அவங்களை கையில் கொடுக்க உங்களுக்கு உபதேசம் பண்ணுங்கள் சொன்னது யார் இயேசு நான் சொல்கிறேன் நீ செய் நீ போய் சீஷராக்கு அவனை போய் சீஷராக்கு சொல்லும்படி நமக்கு ஒரு கட்டளை கொடுத்திருக்கிறாரு ஹவு கேன் வி ரிஜெக்ட் திஸ் நாலேஜ் ஆகிய நீ ஆகையால் நீ பகலிலே இடறி விழுந்தாய் உடனே கூட தீர்க்க தரிசியும் இடறி விழுவான் ஹலோயா வென் வி ரிஜெக்ட் த வேர்ட் ஆஃப் காட் ஆண்டர் போட்ட கட்டளையை ஆண்டர் கொடுத்த சத்தியத்தை நம்ம ரிஜெக்ட் பண்ணோம்னா விழுறத தவிர வேறு என்னங்க நமக்கு இருக்குது வி நீட் டு ஃபால் அடுத்து நல்லா தெளிவாக புரிஞ்சுங்க நம்ம ஒரு நபர் கடிந்து கொள்வது நம்மை காட்டில் மேலவர்கள் கடிந்து கொள்வது அது நமக்கு நல்லதாகத்தான் இருக்கும் ஹலோ இல்லையா ஆமாம் இடறி விழுந்தா இடறி விழுவான் என் ஜனங்கள் அறிவில்லாமையினால் சங்காரம் ஆகிறார்கள் my people are destroyed for lack of knowledge ipo la submersible motor vandirukku motor enga podi pa unga bore le keela ulle ulle irukku motor apdi thooki eriki utturanga aama andha kaalathu motor mari pipe eduthu kadichi ulle thanni uthi phoon uthi thanni va apdi solradha la idha panna koodad andha mari yaro oru panni shock vaangnaala yen pannanga indha motor pathina arivu illa நான் இல்லை இந்த மோட்டரை பற்றின அறிவு இல்லை அப்போ நாலேஜ் எல்லா துறைகளிலும் அறிவு நமக்கு இருக்குதுன்னு சொல்ல முடில ஆனால் நம்ம யூஸ் பண்ணுறதுலையா நமக்கு என்ன வேணும் அறிவு வேணும் இல்லை இந்த ஃபேனை எடுத்துகிட்டு போய் ஓடி நிற்கும் போதே நல்லா தண்ணியில் போட்டு கழுவு கழு கழுன்னு கழுனா என்னத்துக்காகும் பாத்திரம் கழுவுகிற மாதிரியே கழுவனா ஏன் சொல்லுவாங்க அறிவு இல்லையா கரண்டில் இருக்கே ஆனில் இருக்கே அந்த அந்த மோட்டர் சரி கரண்ட் ஆஃப் பண்ணிட்டு தான் கழுவினாலும் உள்ள உள்ள பார்ட்ஸ்லாம் தண்ணி படக்கூடாது சொல்லிக் கொடுப்பாங்க அறிவாக நடந்துக்கும் இன்னைக்கு ஆண்டர் சொல்கிறாரு என்னோட அறிவு இல்லை நான் எப்படி உலகத்தில் ஜெயிப்பேன் சாத்தான் கூட எப்படி அறிவு இல்லாமல் ஜெயிப்பேன் என் ஜனங்கள் அறிவு இல்லாமையால் சங்காரம் ஆகிறார் மை பீப்புள் ஆர் டிஸ்ட்ராய்டு வித்வுட் பை த லேக் வித்வுட் த நாலேஜ் ஆர் பை த லேக் ஆஃப் நாலேஜ் கத்திர பற்றி தெரிஞ்சால் தான் நம்ம வாழ முடியும் இல்லைனா சத்துரு நம்மை சங்காரம் பண்ணி விடுவான் வி ஆர் இக்னரண்ட் ஹலோ இல்லையா நாலேஜ் குறைவா இருக்கு அறிவு குறைவா இருக்கு ஆண்டவரை பத்தி அறிவு குறைவா இருக்கு ஏக அறிவு குறைவா இருக்கு பைபிள் படிக்கணும்ன்றதே மறந்துட்டோம் பைபிள் நம்ம எப்படி படிப்போம் ஓகே ஏதோ 
தாழ்ச்சி அடையும் இன்றைக்கி கரண்ட் இல்லை இருந்தாலும் என் ஆண்டவர் எனக்கு மெய்ப்பராகிறதுனால தாழ்ச்சி அடைய மாட்டேன் இன்றைக்கி என் பாக்கெட்டில் காசு இல்லை ஆனாலும் நான் தாழ்ச்சி அடைய அப்போ தான் டிப்ரெஷனில் போக மாட்டேன் இல்லை பணம் இல்லைன்ற டிப்ரெஷனே கொன்றோம் இன்றைக்கி எனக்கு உடம்பு சரியில்லை இருந்தாலும் தாழ்ச்சி அடையேன் கத்திர மெய்ப்பராய் வசனத்தின் வசனத்திலிருந்து தான் அறிவு எடுக்க வேண்டும் இல்லை என்றால் அறிவு இல்லை அறிவு இல்லை என்றால் சங்காரமாகும் ஹலோயா வி ஷுட் நோ ஹூ காட் இஸ் ரியலி வி ஷுட் நோ த நாலேஜ் ஆஃப் காட் தேவன் எங்கும் நிறைந்தவராய் இருக்கிறார் இதை சொல்லி தர வேலை தான் அசரனுடைய வேலை இதை சொல்லி தர வேலை தான் லீடரோட வேலை என் செய்தி கேட்டுக்கொண்டிருக்க தேவ ஜனமே இன்றைக்கி நீங்கள் யாருக்காவது வசனத்தை போதிச்சிங்களா பாஸ்டர் நீங்கள் கொஞ்சம் ஓரம் போங்க நான் இங்கே நின்று போதிக்கிறேன்னு சொல்லாதீங்க இது ஆண்டர் எனக்கு கொடுத்த மேடை உங்களுக்கு போதிக்க உங்களுடைய மேடைகளை எப்போ உருவாக்க போகிறீங்க உங்கள் வீட்டில் உருவாக்கலாம் உங்கள் செல் குரூப்பில் உருவாக்கலாம் நீங்கள் ஒரு ஜபக்குழு உருவாக்கலாம் அந்த ஜபக்குழு நாளைக்கு சபையாக மாறும் சிறுவர் மத்தியில் ஊழியம் செய்யலாம் போதிக்கலாம் முதியோர் மத்தியில் ஊழியம் செய்யலாம் வாலிபர்கள் மத்தியில் ஊழியம் செய்யலாம் விளைந்து கிடக்கிறதே போதிச்சிங்களா அன்றைய வசனத்தை இன்றைக்கி முடிவுடங்க இதயத்தில் கை வச்சு நான் இன்றைக்கு கத்தோடைய வார்த்தையை போதிப்பேன் இதயத்தில் கை வைங்க நான் என் கூட சேர்ந்து சொல்லுங்கள் நான் ஏன் சவுண்டு கேட்கல நான் ஒரு ஆசாரியன் நான் இன்றைக்கு கத்தோடைய வசனத்தை போதிப்பேன் இது எனக்கு கத்தர் கொடுத்த மிக முக்கியமான ஒரு கடமை டீச்சிங் த வேர்ட் ஆஃப் காட் இஸ் தி இம்பார்ட்டன்ட் டியூட்டி ஆஃப் எவ்ரி ப்ரீஸ்ட் ஆசாரியர்களுக்கு கத்தோடைய வார்த்தையை போதிக்கிற ஊழியம் மிக முக்கியமான ஊழியம் இம்பார்ட்டன்ட் டியூட்டி என் கூட சேர்ந்து சொல்லுங்க கத்தோடைய வசனத்தை போதிக்கிறது எனக்கு முக்கியமான வேலை உபாகம் முப்பத்தி மூன்று இதுதான் சொல்லுகிறது யாக்கோபுக்கு போய் சொல்லி கொடுக்கணும் முழு இஸ்ரோவுக்கு சொல்லி கொடுக்கணும் உங்க வீட்டில் உள்ளவங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கணும் கத்தோடைய வார்த்தையை சொல்லி கொடுக்க வேண்டும் பெரிய மெசேஜ் கொடுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை ஒரு வசனம் போதும் சண்டே ஸ்கூல் நடக்குதாம்மா எங்க ஆலிஸ் வீட்டில் வீட்டில் நடக்குது நடக்கணும் நான் பண்ண போறேன் நீ எங்க நான் வசனத்தை சொல்லி கொடுக்க போறேன் ஒருத்தர் தான் வந்துக்கிறாங்க பரவாயில்லையா ஒரே ஒருத்தர் வந்தாலும் சொல்லி கொடுப்பேன் ஒருத்தர் கூட வராம சாத்தான் தடுப்பான் என்ன பண்ணுவேன் ஒருத்தரும் இல்லைனாலும் வெறும் ரூம்ல அந்த ரூம்ல நின்று நான் பேசிட்டே இருப்பேன் நான் என் தொழிலை விட போறது இல்லை என்னை தேடி மக்கள் வருவார்கள் ஹால லூயா யார் வர போறது இல்லை என்னை தேடி மக்கள் வரலனாலும் நான் என் தொழிலை விட போறதில்லை உன் தொழில் என்ன கர்த்தோடைய வார்த்தையை போதிக்கிற தொழில் ஒவ்வொரு முப்பத்தி மூணு பத்து தே ஷுட் டீச் தே ஷல் டீச் ஜேக்கப் த ஜட்ஜ்மெண்ட்ஸ் அந்த இஸ்ரேல் The law, under the law, 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 for the lips of the priest should keep knowledge, the law, 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 for the people seek the law from his mouth, the law, the law, the law, he is the messenger of the Lord of Hoss, the law, the law, the law, the law, the law, நம்ம வாயில் என்ன வரணும் குட்டி பசங்களாம் சொல்லுங்கள் என் கூட சேர்ந்து சொல்கிறீங்களா என்னுடைய வாயில் ஆண்டருடைய வசனம் வரும் சொல்லிக் கொடுக்கணும் ஃப்ரெண்ட்ஸு கையில் எல்லாருக்கும் சொல்லித் தரும் அப்படி செய்கிறேன் நான் நான் உன்னையும் மறந்துடுவேன் உன் பிள்ளைங்களையும் மறந்துடுவேன் என்று கர்த்தர் சொல்கிறார் பாவம் பெருகி போய்விடும் அப்படி ஆசாரியர்களும் சரியாக இல்லை ஊழியம் செய்யலைனா ஜட்ஜ்மெண்ட் கண்டிப்பாக வருது நியாய தீர்ப்பு வருகிறது என்பதை ஒன்பதாம் வருஷம் சொல்லுது அதனால் ஜனங்களுக்கு எப்படியோ ஆசாரியனுக்கும் அப்படியே ஜனங்களும் அடி வாங்குவாங்க ஆசாரியனும் அடி வாங்க ஜனங்களும் மறிப்பாங்க ஆசாரியர்களும் மறிப்பாங்க அவர்கள் கத்தரை மதியாமல் இருக்கிறபடியால் அவர்கள் தின்றாலும் திருப்தி அடையாதிருக்கிறார்கள் அவர்கள் வேசித்தனம் பண்ணினாலும் பழுகாதிருப்பார்கள் அவனுடைய வார்த்தை கீழ்படி இல்லைனா சாப்பிட்டாலும் திருப்தி இல்லை திருப்தியே கிடையாது எத்தனை லட்சம் வந்தாலும் திருப்தி கிடையாது எத்தனை கோடி வந்தாலும் திருப்தி கிடையாது சாப்பிட்டு முடித்தாலும் திருப்தி கிடையாது திருப்தி கத்தடத்திலிருந்து வருகிறது என்று இந்த வசனம் நமக்கு சொல்கிறது ஹலோ இல்லையா கவனிங்க இப்போ நம்ம கையில் பைபிள் இல்லைன்னு வச்சுப்போம் சரி பைபிள் இருந்தாலும் நம்ம இதை படிக்கலன்னு வச்சுப்போம் எங்கே போய் முடியும் நம்ம கதை துறையமாக சொல்லுங்கள் ம் யார் யார் என்னென்ன சொல்கிறாங்களோ அதெல்லாம் செய்வோம் ரைட்டா யாரோ ஒருத்தர் சொல்கிறேன் உங்கள் கை காட்டு இந்த நடு நடுவில் கோடு இருக்குல்ல அது பேர் தான் ரேகை இந்த ரேகை நடுவரலுக்குள்ள போகணும் அப்போதான் நீ நல்லா படிப்பேனா நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க ஐயோயோ இந்த நடுவர்களுக்குள்ளே போலையே நீ நல்லா படிக்கிற பையனை பார்த்தீங்கன்னா கூட நடுவில் இருக்காது அது அவன் ஃபஸ்ட் ரேங்க் எடுத்துருப்பான் ஆனால் இவர் உங்களை புருடா விட்டுருப்பார் பாருங்கள் அதை நம்பி நிற்பீங்க ஆனால் வசனம் நான் சொல்லுது கத்தருக்கு பயப்படுதலே வசனம் தெரியாதுனால கை ரகையே பேசி நிற்போம் பாஸ்டர் இல்லை நான் வரும்போது வழிக்கு உண்டேன் ஏய் நீ வரும்போது பூனை எதனா போச்சா ஆமாம
பூனை குறுக்க போனால் ஊந்துரு விடா அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம் சுட்டு தள்ளுறா எங்கள் ஊரில் எந்த பூனையும் இருக்கக்கூடாது ஏதோ ஒன்று செஞ்சுன்னு போவோம் அல்டிமேட்லி வி வில் லீட் இன் டு ஐடியல் வேர்ஷிப் நமக்கு வேதத்தின் அறிவு உண்மையான தேவனுடைய அறிவு இல்லை என்றால் அவ்வளோதான் இந்த ஃபோன் தான் எனக்கு கடவுள் இனிமே இப்போ அப்படி ஆயிரும் இதுதான் நீங்கள் ஆச்சு த அடல்ட்ரி ஆஃப் ஐடலட்ரி அடோலட்ரி இதுக்கப்புறம் ஆனோடைய வசனத்தை மறந்த பிறகு சிலை வழிபாடு ஸ்டார்ட் ஆகிடும் இஸ்ரேவலுக்கு பொன் கண்ணுக்குட்டி என்ன பாகால் வந்துடும் அஸ்திரோத் வந்துடும் எல்லாரும் தான் பாகாலோட கோயிலுக்கு நீ போனேனா உனக்கு புண்ணியம் வரும் அவ்வளவுதான் கலை போயிட வேண்டியதான் ஆமா வேற அந்த மீன் சாமி பேர் என்ன பேரு பெலிஸ்தருடைய தாகோன் தாகுனா பிஷ் தாகோன் கோயிலுக்கு போயிரு என்றெல்லாம் வரும் சரி பதினோராம் வருஷத்துல சொல்றாரு வேசித்தனமும் திராட்சரசமும் மதுபானமும் இருதயத்தை மயக்கம் என் ஜனங்கள் கட்டளை நிடத்தில் ஆலோசனை கட்டை நிடத்தில் ஆலோசனை கேட்க அவருடைய கோல் அவர்களுக்கு செய்தியை அறிவிக்கும் என்று இருக்கிறார் பாருங்க அப்படியே முடிஞ்சிச்சு ஒருத்தர் உடம்பு சரியா அவர் டாக்டர் கையில் போலையா டாக்டர் நினச்சிக்கினு ஒரு தாத்தா கையில் வைத்தியம் பார்த்துனுங்கிறாரா என்ன பண்ணுவீங்க அவரை யாருக்கு போய் வைத்தியம் பார்த்துக்கிறாரு ஒருத்தர் ஆனால் யார் நினச்சிக்கினாரா இப்போ தப்பு யார் மேலே தாத்தா மேலேயா போனவன் மேலேயா டாக்டர் மேலேயா போனவன் மேலே இவர்லப்பா டாக்டரு இவர் வீட்டு பக்கத்தில் நிற்குது டிராக்டரு அதை போய் டாக்டர் நினச்சிக்காத டாக்டர் வேற இந்த தாத்தா வீட்டாண்ட டிராக்டர் இருக்கலாம் நான் ரெண்டும் ஒன்றா நினச்சிக்கிறேன்லாம் நம்ம சொல்ல முடியாது டாக்டர் வேற இந்த தாத்தா வேற நம்ம யாருக்கு இல்லை போய் கேட்கணும் நமக்கு தெரியணும் சொல்லுவாங்க டாக்டர்னா ஹாஸ்பிட்டலில் இருப்பார் அங்கே போ நாலு பேருக்கு இல்லை கேள் அவர் பேர் எழுதியிருக்கா பாரு அதுக்கு தான் டாக்டருங்களை நம்ம எங்கே போய் பார்க்குறோம் ஹாஸ்பிட்டலில் போய் பார்க்குறோம் பஸ்ஸில் போகும்போது நான் தான் டாக்டர் வைத்தியம் பார்த்துக்கணும் பார்த்துக்கிறோமா நான் நம்ம ஸ்டடி பண்ணுறோம் இவர் என்ன டாக்டர் தெரியலப்பா எங்கேருந்து எங்கேருந்து வைத்தியம் பார்க்குறேன்ட்டாரு பஸ்ஸில் சார் நீங்கள் ஒன்று பண்ணுங்க நீங்கள் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போயிடுங்க நான் அங்கே வரேன் ஏன் உண்மையான டாக்டர் தான் அங்கே உள்ளே விடுவாங்க போலி டாக்டர்லாம் இது அது போல தான் சத்தியம் கட்டை இடத்துல போய் கேட்குறாங்களா எதில் போய் கேட்குறாங்க கோல் கையில் போய் கேட்குறாங்க ஒரு குச்சி வச்சுட்டு கேட்குறாங்களா எந்த குச்சியும் செல்லாது இயேசுவின் நாமத்தினால அவருடைய வார்த்தை இருக்கும்பொழுது அல்ல இல்லையா ரிச்சுவல் 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 பலி செலுத்து அதை செலுத்து இதை செலுத்து இதை செலுத்து அதை செலுத்து காணிக்க செலுத்து காணிக்க செலுத்து நோ கத்த நம்ம கையில் காணிக்கைகள் வாங்கி ஆசீர்வதிக்கிற தேவன் அல்ல நம்மை ஆசீர்வதித்ததினால் நம்ம காணிக்க கொடுக்குறோம் ஹலோ இல்லையா நான் கூட ஆண்டருக்கு காணிக்க கொடுக்குறேன் அவர் எனக்கு கொடுத்ததில் கொடுக்குறேன் நான் ஒன்றும் அவருக்கு கொடுக்கல அவர் எனக்கு கொடுத்ததில் நான் கொடுக்குறேன் ஹலோ இல்லையா எத்தனை பேருக்கு இந்த வாழ்க்கை பிடிச்சிருக்கு நான் ஒன்றும் என் பலத்தை ஆண்டர் கொடுக்கல அவர் கொடுத்த பலத்தில் கொஞ்சம் அவருக்கு தரேன் ஹலோ இல்லையா கொடுத்தவர் யார் அவர் தான் ஸோ வி ஷுட் பி எக்ஸ்ட்ரா கேர்ஃபுல் கத்தோடைய ஞானம் இல்லை என்றால் நம்ம லாஸ்ட்டில் எங்கன்னா செட்டில் ஆகிடும் உன் ஃப்ரெண்டு சொல்கிற பேச்சை கேட்டுன்னு போயிடுவேன் யாரோ ஒரு ஆன்டி சொல்கிறத கேட்டுன்னு போயிடுவேன் யாரோ ஒரு பாட்டி சொல்கிறத கேட்டு போவேன் வர தடி எடுத்தவங்களாம் தண்டல்காரன்ற மாதிரி யார் யார் சொல்கிறதையும் கேட்பேன் பைபிள் தெரிஞ்சா நம்ம யார் சொல்கிறதையும் கேட்க வேணாம் அவர் சொல்கிறத நம்ம மற்றவங்களுக்கு போதிப்போம் எது வேணும் உங்களுக்கு எது வேணும் அவர் சொல்லுவதை நான் கேட்பேன் ஹலோ இல்லையா ஜூடாக்கு ஒரு வார்னிங் கொடுக்க போகிற ஜூடா நீ கேர்ஃபுல்லாக இரு நமக்கு தெரியும்ல இஸ்ரேவேல் ரெண்டாக பிரிஞ்சிச்சு சாலமோனுக்கு பிறகு பத்து கோத்திரம் பிரிஞ்சு போச்சு அது பேர் தான் இஸ்ரேவேல் மீதி ரெண்டு பேர் என்னது இனிமே ஜூடா பத்து பேர் சரியில்லை யூதா நீ சரியாக இருக்கன்னு நினைக்காத நீயும் கேர்ஃபுல்லாக இரு ஹலோ இல்லையா இஸ்ரேவேல் கத்தருக்கு பிரியம் இல்லாத போகிறத பார்த்து யூதா நீ என்ன பண்ணாத அஃபண்ட் ஆகாத நீ போய் மாட்டிக்காத நீயும் அதே செய்யாத இஸ்ரேவேல் நீ சோரம் போனாலும் யூதாவா யூதாவாகிலும் அந்த பாவங்களுக்குள்ளாக இருப்பதாக நீ அதே செய்யா இருப்பாயாக கில்காலுக்கு வராமலும் பெத்தேலுக்கு பெத்தா வேனுக்கு போகாமலும் கத்தோடைய ஜீவனானை என்று ஆணையிடாமலும் இருப்பீர்களாக இங்கே பாருங்க மூணு மிஸ்டேக் கெட்டு போச்சு இது பத்து கோத்திரம் பத்து கோத்திரம் கெட்டு போச்சு மீதி ரெண்டு பேர் தப்பிச்சிக்கிறாங்க அவங்க பேர் என்ன பேர் யூதா புரியுதுலப்பா பத்து பேர் அவுட் அவங்க யாரும் இஸ்ரேவில் என்ன பண்ணிட்டாங்க சிலை வழிபாடு பொன் கண்ணுக்குட்டிலாம் வணங்க போயிடும் இந்த ரெண்டு பேரை பார்த்து ஆண்டோ சொல்கிறார் நீ கேர்ஃபுல்லாக இரு நீ இங்கே வராத அவன் தான் இஸ்ரேவல் உள்ள ஆலயத்துக்கு வரணும் நீ எங்கே போகாத பெத்தேலுக்கும் போகாத கில்காலுக்கும் போகாத ஏன்னா கில்காலே ஒரு காலத்தில் எளியா திருக்கு தரிசி வந்து ஊழியம் செய்த அந்த கில்கால் ஆமே கர்த்துடைய ஊழியம் நடந்த அந்த கில்காலில் இன்றைக்கி என்ன ஆக போகுதுன்னா ஆண்டவரே இல்லை சி
மனிதனுடைய வார்த்தைகள் முக்கியம் அல்ல ஆண்டருடைய வார்த்தை தான் முக்கியம் மார்டின் லுத்தர் அவர்கள் உலகத்தில் பெரிய டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் கொண்டு வர்றதுக்கு முன்னாடி வரவங்க போகிறவங்க சொன்னதெல்லாம் கிறிஸ்டியன்ஸ் கேட்டாங்க இனி நம்ம கேட்கணும்னு அவசியம் இல்லை பைபிள் நம்ம கையில் மாற்றி வந்திருக்கிறது இப்போ நம்ம கையில் என்ன இருக்குமா எல்லோரும் சொல்கிறதையும் கேட்கணும்னு அவசியம் இல்லை இது என்ன சொல்லுது ஆதியிலிருந்து வந்த கத்தோடைய வார்த்தை என்ன சொல்கிறது என்பதை நாம் கேட்க வேண்டும் கில்காலுக்கு போகாதீங்க ஏன்னா கில்கால் நாச்சி சோரம் போச்சு பெத்தேலுக்கு போகாதீங்க பெத்தேல் என்ன வச்சுட்டான் பொன் கண்டுக்குட்டி வச்சு ஆனால் நீங்கள் அங்கே போகாதீங்க நம்ம போக கூடாது பிள்ளைங்களா ரைட்டா இல்லையா நம்ம யார் கையில் போனோம் நமக்கு அறிவு வேணும்னா கத்திரிக்கையில் ஆசாரியர்கள் கையில் வேதத்தை படிக்க வேண்டும் அமேன் இப்போ ஆண்டவர் ஐடியா கொடுக்க வருகிறார் ஆண்டவர் ஞானம் கொடுக்க வருகிறார் ஆனால் இஸ்ரேல் எப்படி நடந்துக்குதான் பாருங்க ஒரு பையன் சேத்தில் வழிக்கு வந்துட்டான் டெய் செத்துரா இங்கே சைக்கிள் ஓட்டாதரா சேர்றா சைக்கிள் ஓட்டாதரா என்ன பண்ணா ஆ நான் தப்பிச்சிருவேன் நான் தப்பிச்சிருவேன்ட்டு கரெக்டாக ஸ்லிப் ஆச்சு பாருங்க சேத்துலேயே ஊன்ட்டான் இப்போ அவனை எழுப்பி கழுவ போனான் ஆ நான் எங்கே சேர் போச்சு எங்கே சேர் போச்சுன்னு ஸ்டப்பனாங்கிறான் சேத்தில் ஊந்தானா இல்லையா அழுக்கு படிஞ்சிச்சா இல்லையா ஆனால் கழுவும் போது என்ன பண்ணுறான் ஸ்டப்பனாக்குறான் நான் ஒன்றும் இல்லையே ஒன்றும் அழுக்கா ஒன்றும் இல்லையே அப்படின்றான் எப்படி ஹெல்ப் பண்ணுறது நம்மளும் அது மாதிரி தான் தப்பு பண்ணிட்டு மாட்டின்னு இருப்போம் நமக்கு ஹெல்ப் பண்ண வர ஆண்டவரை பார்த்து ஸ்டெப்பனாக இருப்போம் எந்த அளவுக்கு ஸ்டெப்பனாக இருக்கான் பதினாறாம் வருஷம் சொல்லுது இஸ்ரேவேல் அடங்காத கிடாரியை போல அடங்காது இருக்கிறது யாரெல்லாம் ஆட்டுக்குட்டி பிடிச்சி ஈத்திருக்கீங்க இல்லையா கண்ணுக்குட்டி பிடிச்சி கண்ட்ரோல் பண்ணியிருக்கீங்க கண்ணுக்குட்டி பிடிச்சது இல்லையா பிடிச்சிருக்கீங்களே சாதாரணமாக வருமா எங்கள் தாத்தா பாட்டி மாடு வளர்த்துட்டு இருந்தாங்க அந்த கண்ணுக்குட்டியை வந்து பால் குடிக்க வைக்கணும் அது ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு பிகின் பண்ணுறதுக்கு அது பிறகு தான் பால் கறக்கும் அதை அதை எடுத்துகிட்டு போய் விட்டுட்டு திரும்பி இழுத்து கட்டுறதுக்குள்ளே நம்மளே இழுத்து தள்ளிட்டு போயிடும் அந்த நேரத்தில் மட்டும் எங்கள் பாட்டி எங்களை கொடுப்பாங்க ஏன் தாத்தா இழுத்து தள்ளிட்டு போயிடும் ஏ தாத்தாவை தள்ளுற போது நீ வந்து பிடி ஸ்டபன் அடங்காத கிடாரி இது கிடாரி இன்னும் பெருசு இஸ்ரேல் எப்படி இருக்கானா அடங்காத கிடாரி பிள்ளைங்களா நீங்கள் நாளைக்கு பெருசாக எங்கள் அப்பாவுக்கும் அடங்க மாட்டேன் எங்கள் அம்மாவுக்கும் அடங்க மாட்டேன் நான் அடங்க மாட்டேன் என்ன ஒன்றால் ஒன்றும் பண்ண முடியாது இடிச்சிடுவேன் அப்படிலாம் பேசக்கூடாது நம்ம என்றைக்கும் அடங்குவோம் ஹலோ லூயா ஆமேன் அடங்காத கிடாரி இப்போதும் கத்தர் அவர்களை விஸ்தாரமான வெளியிலே ஆட்டுக்குட்டியை போல மேய்ந்து அலைய பண்ணுவார் ஆட்டுக்குட்டி ஓப்பன் ஸ்பேஸில் விட்டால் என்ன ஆகும் ரோட்டில் போனால் என்ன அடிச்சிடும் மாடாவது தாங்கும் பெரிய ஆடாவது தாங்கும் ஆட்டுக்குட்டினாவும் பைக்கு கூட அடிச்சிடும் நாய் நாய் கடிச்சிடும் ஆட்டுக்குட்டியை தெரியுமா பூனைங்க கூட வேட்டையாட பார்க்கும் பருந்து மேலே இருந்து அட்டாக் பண்ண பார்க்கும் நான் முரட்டுதனமான ஆட்டுக்குட்டின்னு அது நினச்சிக்கலாம் உன் முரட்டுதனம் நாய்கிட்ட கூட சொல்ல அது என்ன பண்ணோம் ஒரே நாய் உன்னை கடிச்சு போட்டுரும் சாத்தா அப்படி தான் நான் முரட்டுதனமாக இருப்பேன் இல்லை அவனை சாத்தா அட்டாக் பண்ணுவான் நம்ம கத்திர கையில் தான் இருக்க வேண்டும் எப்ராஹிம் பற்றி சொல்ல எப்ராஹிம் விக்கிரங்களோடு இணைந்திருக்கிறான் அவனை போகவிடு எப்ராஹிம்னா ஆயிட்டா இந்த பத்து கோத்திரம் எப்ராஹிம் தான் பன்னெண்டு கோத்திரத்தில் பெரிய ட்ரைவா யார் இந்த இப்ராஹிம் சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் யோசிப்புடைய ரெண்டாவது மகன் ஏன் அவ்வளோ பெருசானால் தாத்தா கையில் ஆசீர்வாதம் தாத்தா கிராஸ் கிராஸ் ஹேண்ட் பண்ணிட்டாரு பெரியவன் மனாசை மேலே லெஃப்ட் ஹேண்டும் சின்ன இப்ராஹிம் மேலே ரைட் ஹேண்டும் வச்சு ஆசீர்வதிட்டார் பழிக்கு பெருகுனார் பெருகிட்டான் ஆனால் எதோட ஒன்றிணைஞ்சிட்டானா விக்கிரகங்களோடு ஆனால் வருத்தப்படுறார் அல்ல இல்லையா காற்று அவர்களை தன் சட்டைகளில் இறுக பிடிக்கும் அவர்கள் தங்கள் பலிகளினால் பலிகளால் வெட்டப்படுவார்கள் ஆண்டவர் விட்டு போனால் ரிஸ்கு டேஞ்சரு ஆண்டவர் இருக்கிறாருங்கிற பயத்தோடு வாழ்ந்தா வாழ்க்கை ஆண்டவரை பற்றி நிறைய தெரிஞ்சுக்கிட்டா வாழ்க்கை இன்றைக்கி ஆண்டவர் சொல்கிறாரு வெளியில் என்ன நடக்குது சொலை வழிபாடில் என்ன நடக்குது பாகால்கிட்ட என்ன நடக்குதுன்லாம் நீ பார்க்காத மகனே நீ என்னை அறிந்து கொள் என்னை தெரிந்து கொள் உனக்கு ஞானம் உண்டு அறிவு உண்டு பாதுகாப்பு உண்டு உன் பாவங்களுக்கு மன்னிப்பு உண்டு என்று கத்தர் சொல்கிறார் நாம் எழுந்து நின்று கத்தரை ஆராதனை செய்வோம் என்னென்ன ஆராதனை பண்ண போகிறோம் ஆண்டவரே நான் இனிமே உண்மை பற்றி அதிகமாக தெரிஞ்சுக்கிறேன் உங்கள் வழியில் நான் இருக்கிறேன் உண்மை என்றி வேறு தேவர்கள் எனக்கு உண்டாக்க மாட்டேன் என்று நாம் ஜபத்தில் இணைந்திருப்போம் இன்றைக்கு நாம் பார்த்தோம் இஸ்ரவேல் தேவனை அறிகிற அறிவில் வல்லராமல் எத்தனையோ பாவங்கள் எத்தனையோ காரியங்கள் மீண்டும் மீண்டும் செய்து கொண்டே இருக்கிறார்கள் தேவனை அவங்களுக்கு கன்சிடர் பண்ணவே இல்லை 
தேவன் ஒருவர் இருக்கிறார் அவருக்கு விரோதமான காரியங்கள் செய்யும் என்று அவர் கன்சிடர் பண்ணவில்லை ஏனென்றால் அவர் வேதத்தை பற்றிய ஒரு அறிவு இல்லை வேதத்தை பற்றி ஒரு ஞானம் இல்லை இன்றைக்கு நாம் கண்களை மூடி நம்ம கத்திர நோக்கி பார்க்கலாமா ஒருவேளை நாம் கடவுளை பற்றுகிற அறிவில் வள அறிவு வளர்றதுல நாம் ஒருவேளை குறைப்பட்டவளாக இருக்கலாம் இல்லை கத்தர் என்னை பார்த்து கொண்டு இருக்கிறாங்க யாரும் பார்க்கல நான் அந்த தவறு செய்தாலும் கத்தர் என்னை மன்னிச்சிருவாருன்னு ஆட்டிடியூடில் இருக்கலாம் நான் இன்றைக்கி ஆண்டு சொல்கிறேன் மகனே நான் எல்லாவற்றையும் நான் பார்த்து கொண்டு இருக்கிறேன் என்று கத்தர் இன்றைக்கி நம்மளுக்கு பார்த்து வார்னிங் தான் கொடுக்குறார் அவர் எங்கும் நிறைந்தவர் அவர் நாம் வை செய்த சகல காரியங்களும் அவர் நியாயத்தில் இருக்கிறார் தேவனாக இருக்கிறார் எதன்படி நியாயத்திற்பான் அவர் சொன்ன வசங்களும்படியும் அவர் சொன்ன வேத வாக்கியங்களும்படி தான் தேவன் நம்மளை வழி நடத்துவார் என்று நம்ம பார்க்குறோம் இன்றைக்கி ஆண்டர் அனுப்பு கொடுத்த ஆண்டவர் நம்முடைய வேதத்துக்கு நான் கீழ்ப்படுகிறேன்ப்பா உன்னோட வசனத்துக்கு நடுங்குறனே நோக்கி பார்ப்பேன்னு சொன்னீங்களப்பா கத்தருக்கு பயப்படுறதுல ஞானத்தின் ஆரம்பம் சொன்னீங்களப்பா உன் வசனத்துக்கு பயப்படும் பயத்தை நீர் கட்டளை எடுங்க சொல்லிட்டு ஆண்டர் நோக்கி பாடல பாடி நம்ம ஆண்டவர் நாம் தொம்மைப்படுத்தலாமா வெளிப்படுகிறோம் <laughs> ஓசையா நான்காம் அதிகாரம் ஆறாம் வசனம் என் ஜனங்கள் அறிவில்லாமையினால் சங்காரமாய் இருக்கிறார்கள் நீ அறிவை வெறுத்தாய் ஆகையால் நீ என் ஆசாரணையாய் இராதபடிக்கு நானும் உன்னை வெறுத்து விடுவேன் நீ உன் தேவனுடைய வேதத்தை மறந்தாய் ஆகையால் நானும் உன் பிள்ளைகளை மறந்து விடுவேன் ஒன்பதாம் வசனம் அதனால் ஜனங்களுக்கு எப்படியோ ஆசாரமுக்கோ அப்படியே அவர்கள் வழிகளின்படி நான் அவர்களை விசாரித்து அவர்கள் கிரியின்படி அவர்களுக்கு பலன் அளிப்பேன் என்று இந்த வசனத்தை வாசிக்கும் போது ஆண்டவர் எனக்கு வந்து இப்போ ரொம்ப பயமாக இருந்துச்சு இந்த நேரத்தில் நான் எத்தனையோ முறை நான் நினச்சிருக்கேன் நம்ம ஆண்டவரோட வேலையை தானே செய்கிறோம் அவருக்கு தானே நம்ம ஓடுறோம் 
அப்போ நம்ம குடும்பத்தை ஆண்டவர் பார்த்துப்பாரு என் பிள்ளைகளை ஆண்டவர் பார்த்துப்பாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு எத்தனையோ முறை நான் நினச்சிருக்கேன் ஆனால் இந்த வேத வசனத்தை வாசிக்கும் போது என் ஜனங்கள் அறிவில்லாமல் சங்காரமாக இருக்கிறார்கள் என்று அப்போ ஆண்டவரை அறிகிற அறிவு நமக்கு வேண்டும் இப்போ வேத வசனம் சொல்லுது கர்த்தருக்கு பயப்படுதே ஞானத்தின் ஆரம்பம் என்று அப்போ நமக்கு வேதத்தை வாசிக்கிற அறிவு இருக்கா அதை புரிந்து கொள்கிற அறிவு இருக்கா என்று நாம் பார்க்கணும்ன்ட்டு அது மட்டும் இல்லை இதில் சொல்லப்பட்டிருக்கு ஆண்டவர் ஆசாரியர்களையும் அவ் பிள்ளைகளையும் நான் விசாரிப்பேன் என்று அப்போ ஆண்டவரோட வசனத்தை வாசிக்கிற தியானிக்கிற பிள்ளைகளாக நம்ம இருந்தாலும் நம்ம ஆண்டவரை அறிகிற அறிவு நமக்கு இருக்கா என்று நம்மளை நாமே ஆராய்ந்து பார்க்கணும் நம்ம பிள்ளைங்க என்ன பண்ணி கொண்டு இருக்கிறாங்க இந்த நேரத்தில் என்னோட சாட்சியை நான் உங்கள் கிட்ட பகிர்ந்துக்கிறேன் என் பிள்ளைங்க எப்பவுமே வந்து இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த விபிஎஸ்க்கெல்லாம் அதிகமாக ஓடுறாங்க அதனால் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சம் நேரம் தானே ஃபோனை பார்க்கட்டும்னு சொல்லிட்டு அவங்க பாட்டுனு அவங்க ஃபோனை பார்த்துன்னு விளையாடிக்கிட்டு இருக்காங்க இந்த நேரத்தில் இந்த வசனத்தை வாசிக்கும் போது ஆண்டவர் எனக்கு ஒரு பயத்தை கொடுக்குறாரு நம்ம பிள்ளைகளுக்கு அந்த கொஞ்ச நேரம் நான் கூட வசனத்தை போதிக்கிற அறிவு இருக்கா வசனத்தை நான் சொல்லித்தரேன்னு பார்த்தா இல்லை ஏன்னா ஆண்டவர்கிட்ட தானே கொண்டு வந்துட்டோம் ஆண்டவர் பார்த்துப்பாரு பார்த்துப்பாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படி நான் நினச்சேன் ஆனால் ஃபஸ்ட்டெலாம் வந்து காலையில் எழுந்த உடனே ஒரு வசனத்தை வாசிக்கணும் கண்டிப்பாக நீ வந்து இந்த ப்ரேயரை பண்ணி தான் ஆகணும் வசனத்தை வாசித்து தான் ஆகணும்னு சொல்லிட்டு ஆனால் இப்போ நான் கொஞ்ச நாளாக என்ன ஆச்சுன்னா குழந்தைங்க ஊழியத்துக்கு தானே ஓடி வராங்க என் கூடவே தானே இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபோனுக்கு இம்பார்ட்டன்ட் கொடுத்துட்டேன் இந்த நேரத்தில் அந்த பயம் எனக்குள்ளே இருக்கிற மறுபடியும் நான் புதுப்பிக்கணும் என் பிள்ளைகளுக்கு வசனத்தை நான் சொல்லித்தரணும் அவங்க ஏ கொஞ்ச நேரம் கிடைச்சாலும் ஆண்டவரோட வசனத்தை இந்த வசனத்தை வாசிச்சுட்டு தான் நீ படுக்கணும் வசனத்தை படிச்சுட்டு தான் நீ வேலை செய்யணும்னு சொல்லி நான் சொல்லித்தரணும்னு இந்த நேரத்தில் எனக்கு ஆண்டவர் உணர்த்துறாரு ஆண்டவர் வந்து கணக்கு கேட்பேன்னு சொல்கிறாரு அப்போ ஊழியத்தில் இருந்தாலும் நம்ம கிட்ட ஆண்டவர் கணக்கு கேட்பேன்னு சொல்லி இந்த நேரத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கு இந்த நேரத்தில் நம்ம அசதியாக இருந்தவும் இருந்தால் ஆண்டவர் நம்மளை கணக்கு கேட்பேன்னு சொல்லி உணர்த்துறாரு நம்ம ஆண்டவர்கிட்ட ஒப்பு கொடுக்கலாமா நமக்கு கொடுத்த ஆவிக்குற பிள்ளைங்க கிட்டையும் நம்ம சாக்குறதியா வசனத்தை போதித்து நடத்தணும்ட்டும் நமக்கு கொடுத்த மாம்ச ரீதியா கொடுத்த பிள்ளைங்க கிட்டையும் நம்ம வசனத்தை ஜாக்கிரதையா சொல்லி தரணும் சொல்லி இந்த நேரத்தில் நம்ம முடிவெடுக்கலாம் முடிந்தவர்கள் முழங்கால் படியிட்டு அண்டர்கிட்ட அர்ப்பணிக்கலாமா நான் இதுவரையும் அசதியா இருந்துட்டப்பா நான் கரெக்டா இருக்கேன்னு நினைச்சு உங்க ஊழியத்தை தான் செய்து கொண்டு இருக்கேன் சொல்லிட்டு என் பிள்ளைகளை நான் ஜாக்கிரத இல்லாம வளர்த்து கொண்டு இருக்கிற ஆவிக்குரிய பிள்ளைகளை நான் ஜாக்கிரத இல்லாம வளர்க்கறேன் நானும் அறிவில்லாம இருந்துட்டப்பா அப்பா என்னை ஒரு விஷயம் நீங்க மன்னிங்க நான் அறிவில்லாம நடந்துகிட்டப்பா என்னை மன்னிங்கப்பா இந்த நேரத்துல நம்ம கேட்கலாமா பூமி அழியும் வேதவசனம் நிலை தீர்க்கும் சத்திய வேதம் பக்தரின் கீ 
வீதம் சுத்தர்கள் போகும் பாதையின் தீபம் உத்தமமாக்கும் காத்தும் சத்திய வேதம் அப்பா உங்கள வேதத்தை அறியாத அறிவுனால அப்பா நாங்க இதுவரையும் வாழ்ந்தோம் அப்பா இந்த வசனத்தை வாசிக்கும் போது அப்பா எங்களுக்குள்ள பயம் இருக்குப்பா ஆசாரிகளையும் விசாரிப்பேன் என்று நீங்க சொன்னீங்களப்பா பிள்ளைகளையும் விசாரிப்பேன் என்று சொன்னீரே இதோ இந்த நேரத்துல அப்பா முழுமையா எங்களை ஒப்பு கொடுக்கறப்பா வேதத்தை வாசிக்கிற நாங்க அப்பா அதுல உணர்வில்லாம அறிவில்லாமல் இருக்கிறோமேப்பா அப்பா ஒரு விஷயங்களை நீங்க மன்னிங்கப்பா அப்பா தர மட்டும் தாழ்த்து எங்களை ஒப்பு கொடுக்கிறோம் அப்பா இந்த நேரத்துல அப்பா இது ஆன்லைன்ல பார்த்து கொண்டிருக்க நம்மள அப்படியே தாழ்த்தி ஒப்பு கொடுக்கலாமா தர மட்டும் தாழ்த்தி அப்பா உங்களோட வேதத்தை நாங்க வாசித்தோம் தியானித்தோம் ஆனா உணர்வு இல்லாம இருக்கிறோமேப்பா ஒரு விஷயங்களை மன்னிங்க பா இந்த நாள்ல நீங்க புரிய வைத்தீங்கப்பா உமக்கு பயப்படும் பயம் எங்களுக்கு வேணும் என்று புரிய வைத்தீங்க தடி நீங்க எங்குமே எங்களை பார்த்து கொண்டே இருக்கீங்கப்பா நீங்க எங்களை பார்த்து கொண்டே இருக்கீங்கப்பா அப்பா ஒரு விஷயங்களை நீங்க மன்னிங்கப்பா அப்பா ஒரு விஷயம் மன்னிங்கப்பா இஸ்ராஜாதி ராஜாவே எங்களை தாழ்த்தி உம்மிடத்துல ஒப்பு கொடுக்குறோம்ப்பா எங்க பிள்ளைகளை கூட எத்தனை முறைப்பா அவங்க போன் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கும் போது கூட அவங்க விளையாடுறத பார்த்து கூட அதை அவங்க கண்டித்து உணர்த்தாத படிக்கு நாங்கள் எத்தனையோ முறை விட்டுட்டோமேப்பா அப்பா எங்களை ஒரு விஷயம் மன்னிங்கப்பா வேதத்தை அப்பா அதிகமாக வாசிக்க அதன்படி நடக்கக்கூடிய அந்த கிருபி எங்கள் ஒவ்வொரு பிள்ளைகளுக்கும் நீங்கள் தாங்கப்பா இந்த நேரத்தில் எங்களை தாழ்த்துக்கிறோம்ப்பா உம்மிடத்துல ஒப்பு கொடுக்குறோம்ப்பா நீங்க பொறுப்பேற்று பாதுகாத்து வழி நடத்து எஸ்வி நாமத்தில் செபிக்கிற ஜூனில் நல்ல பிதாவே அமேன் 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 இப்பொழுது நம்ம ஒரு தீர்க்க தரிசன செயல் நாம் செய்யலாம் இந்த இடத்துல அநேக சிறு பிள்ளைகள் வந்திருக்காங்க எல்லா பிள்ளைகளும் நம்ம முன்பாக அழைக்கலாம் இந்த இடத்துல பெற்றோர்களும் இருக்கீங்க செல்லிடர் இருக்கீங்க எல்லாரும் நீங்க முன்பாக வரும்போது நம்மளோட பைபிள நம்ம பிள்ளைங்க கிட்ட கொடுத்து நம்ம இந்த ஒரு தீர்க்க தரிசன செயல் நாம் செய்யலாம் வேதத்தை இனியும் படிப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து நான் இனி என் பிள்ளைகளுக்கு வேதத்தை நான் சொல்லி கொடுப்பேன் சொல்லிட்டு பிள்ளைகளும் வந்து நம்ம கிட்ட இனியும் வந்து நான் அதை வந்து நான் ரிசீவ் பண்ணிக்கிறேன் நீங்கள் என்ன சொல்லுங்களே வேதத்தை வ படித்து அதுக்கு நான் பயந்து நான் நடப்பேன்ட்ட பிள்ளைகளும் வந்து முன்னாடி வந்து நம்ம அறிக்கிடலாம் கத்த தமிழ் ஆசிரியர் பராக அமையன்